Assalamualaikum adik-adik apa khabar? Welcome to a new series di mana Along for Long Students from 4 untuk buat homework untuk jawabkan soalan-soalan yang ada dalam buku ni. Okey, buku yang Along refer ini adalah buku English. So I'm not sure kalau buku bahasa Melayu page dia sama ke tak. Okey. Along dah tanya dalam IG dah um, dalam question and this is the first response yang Along dapat daripada Along tak ingat nama daripada user okay? daripada form 4 alright so the first one let's go ini adalah soalan daripada page 41 question number 5 kita baca dulu a quadratic equation bla 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 ok has two roots dia ada dua punca Along tolong translate kan sekali eh supaya yang dalam BM pun boleh baca juga dia ada dua punca which is which are P and Q. Find the quadratic equation. Ini ada typo memang. Find the quadratic equation. Satu je. Find the quadratic equation with roots. Okay, kita ada punca baru ni. Punca baru kita adalah P square Q dengan P Q square. Okay, when you all jumpa soalan macam ni, I need two things from you. Okay, the first one adalah your info. Okay, the first one adalah info. The second one, the second part, baru kita boleh cari the new equation. Now, info ni daripada um, equation yang lama. And dalam info, Along nak dua benda juga. Ada dua benda juga ni. Dalam info, Along perlukan the roots ataupun punca. And the other one I need adalah ABC. Nilai ABC. Okay, lepas ni kita akan tengok lagi. Now, roots dia dah bagi dah kan? Kita ada dua, which are P and Q. A, B, C ni, kalau kita nak dapat, we have to rearrange kan equation ni jadi general form. So, what will happen is, here kita akan dapat 2x minus 6x and then minus Q. Along just pindahkan je. This one, along pindahkan ke sebelah kiri. Supaya kita dapat general form. Bentuk am. So, from here, along akan dapat A adalah 2, B adalah negative 6, and C pula adalah negative 3. Settle for the info. Belum lagi. Kita ada dua benda lagi kat sini. Okay. Along nak dua benda lagi. The first one adalah SOR. Dalam bahasa, sorry, dalam English dia SOR. Apa tu? Sum of roots. Dalam bahasa Melayu dia HTP. Hasil tambah punca. Betul lah. Eh? HTP. Now, SOR ataupun HTP ni adalah negative P over A. Benda ni dia bagi dalam buku eh. Okay. And the other one is we have POR. POR adalah product of roots. Tadi sum tu tambah eh. Hasil tambah. P adalah hasil darab. HDP. Hasil darab punca. So, ni adalah sorry, tak ada negative. POR punya formula adalah C over A. Okay. So, jom kita gantikan meh. SOR belah kiri ni, kita ada hasil tambah. Maksudnya apa? Tambah lah. P tambah Q, betul tak? Kan? P tambah Q. Is equal to negative. B tadi adalah negative 6, betul lah. Long saling kat sini eh. Negative 6 bagi dengan A dia adalah 2. So, finally, kita akan dapat negative bertemu negative. Dia akan jadi positif. 6 bagi 2 adalah 3. So, you get here, P tambah Q adalah 3. Sangat cantik. Now, next one, kita pergi ke POR pula dah. POR ni hasil darab punca. So, P darab dengan Q is equal to C over A. Okay, C adalah negatif 3 bahagi dengan A dia adalah 2. This one, Along tak suka sangat tengok macam tu. So, Along pindahkan negatif ke depan. So, dia akan jadi negatif 3 per Dua. Now, benda ni, dua benda ni sangat penting tau. This one, kita perlukan untuk menghasilkan equation yang baru nanti. So, ni kita simpan dalam pocket sahaja. Sekejap lagi kita keluar balik. Ha? Okay. Now, dalam new, dalam new, kita nak buat equation ni. X square minus SOR X tambah P O R is equal to zero. Alright. 
Dan so R P O R ni yang kita perlu ni. So R baru dan P O R baru. And satu lagi yang orang selalu tersilap adalah this one. Yang tu make sure negative. Memang formula dia macam tu. Alon takkan nak explain dalam video ni tapi stick je. Dia memang macam tu. Okay. So let's go. The new SOR yang pakai kali biru. The new SOR is equal to. Tengok roots baru ni ha. Dua benda ni kan kali biru tu. So Alon nak tambahkan dua benda tu. Dia akan jadi P square Q plus P Q square. Ha, macam no ni. Macam no nak simplify kan benda ni. Benda ni, you all boleh, um, apa tu, factorize kan. Factorize kan benda yang sama. Factorize maksud dalam, dalam BM apa lah. Faktorkan benda yang sama. So, daripada, alam guna merah saya. Daripada yang ni, dengan yang tu, kita boleh keluarkan apa? Kita boleh keluarkan P dengan Q. Tak boleh lebih, tak boleh kurang eh. Dia mesti ambil 1P, 1Q. So, apa yang tinggal dekat dalam rumah adalah, you all tengok ni. The first one kan, kita ambilkan Q, kita ambil P, 1. So, yang tinggal adalah P seorang je, yes. So, long tu, padam balik yang tu sekejap. Yang tinggal dekat sini adalah P seorang je. Sebelah kanan tu pula, kita kan dah ambil P dengan Q kan. Yang tinggal hanyalah 1 je Q. Ah, dia akan jadi macam tu. And then, you all akan perasan, eh, ada PQ, ada P tambah Q. Gunakan benda kita simpan dalam pocket tadi mana. PQ adalah equal to negative 3 per 2 tadi kan. And P tambah Q, refer balik ke sebelah kiri bawah tu. P tambah Q adalah 3. Now, kita simplify kan sahabat meh. Kita akan dapat negative 9 over 2. That is your SOR baru. Itu adalah SOR baru anda. Okay. So now let's settle untuk POR pula dah. Okay. POR baru kita. Okay. Is equal to hasil darab eh. So lo nak darab dua benda tu. Kita ada P square Q. Darabkan dengan P Q square. Kalau you all darabkan benda ni. Apa you all akan dapat? Adalah P kuasa 3. Q pun sama, kuasa 3 juga. Ha. Masih tak nampak lagi kan? Alung bagi cahaya untuk korang ni. Bila dua-dua tu power yang sama, what you can do is, ni sebenarnya PQ dalam kurungan, semua benda tu kuasa 3. Then you will notice, eh, eh, ada PQ. PQ tu dah ada dekat bawah tu kan? Yang ni, ha. Alung bulat set. Yang ni, ha. So, Alung ganti kan? Jangan lupa bracket tau. Bracket negatif 3 per 2. D cube kan. Okay, this one you all boleh guna calculator. Okay, what you get is ini akan menjadi negatif 27 over 8. Nampak tak? Ha, okay lah, boleh lah. Okay. So now you have these two. When you have these two, then only you can make the new, apa ni? New Quadratic equation. Macam mana? Okay, kita masuk sini meh. Alun padam dengan balik ni eh. Yang SOR ni, ni alun padam. POR ni pun lagi nak gantikan dah. Okay, alun gantikan colour biru meh. Okay. SOR ni kan tadi kita dapat negative 9 over 2. Alun ganti kat sini. Negative 9 over 2. And then over here, we have. Dia tambah kan tapi tak apalah alun tulis lah negative. 27 per 8 Okay, technically Benda ni betul dah Tapi tak tahu apa nak cantik Reason dia tak cantik is because of the fraction Fraction ni sangat tak cantik dalam Dalam apa uh, Dalam maths ataupun at maths, okay So, macam mana kita nak simplify dengan ni Alon nak Mana nak tulis ni Alon tulis kat sini meh Kali biru, kali biru ke kali merah? Kali biru je lah eh. Alun akan dapat X square minus bertemu dengan negatif. You get positif ataupun tambah 9 over 2 X. Itu akan jadi tolak kan? Tolak 27 per 8 equal to kosong. Now, untuk hilangkan fraction adik-adik, kita tengok fraction yang paling besar. Fraction yang paling besar ataupun penyebut 
ataupun denominator yang paling besar di sini adalah 8. So untuk hilangkan 8 tu kita perlu buat apa? Darab 8 ke bahagi 8? Darab 8. So I write that down kalau merah. So semua benda ni ya okay, long boleh tulis macam ni. Kalau nak darab dengan 3. Allah kenapa 3 pula dah. Darab dengan 8. Okay, when you do that one, kita akan dapat last kali. So final answer is 8x square. Tambah ni you all boleh tekan calculator. Um, 8 bagi 2, 4, 4 darab 9 Korang akan dapat 36x Minus 27 Equal to 0 So that's your new equation Okay, so ingatlah kita recap balik Bila jumpa soalan macam ni Alam perlukan dua benda Apa dia? Kita perlukan info Dan kita perlukan the new one Info dan new Dalam info tu pula kita perlukan dua benda lagi Kita perlukan punca kita perlukan abc lepas tu kita carikan sor por dalam info pergi ke new balik cari juga the new sor dan por then masuk dalam uh, apa ni dalam formula okay so that's it for this video i'll see you on the next one bye bye